。进了冷宫，护甲就不带了吧？虽然身在冷宫，也要活得体面。紫禁城时尚单品护甲是谁发明的？《如懿传》里的护甲是近几年宫廷剧做的最精致的。如懿从格格一直到皇后，护甲的款式和长度不断在变换，甚至连冷宫也不离不弃，还非常细致的换上了又短又朴素的一款护甲。我们看的清宫剧里，哪个女生小时候没有羡慕过娘娘们手上戴的长长的护甲呢？清朝的嫔妃真是从头精致到脚，她们为了走路姿态端庄，发明了花盆底鞋，为了遮住脖子，便有了龙华。难道护甲也是他们发明的吗？还真不是。根据史料记载，早在三千年前的周朝，长指甲就已经是权势的象征了。宫廷里也出现了用金银来修饰指甲，而且陕西西安隋朝的李靖俊的墓中就曾出土过用金片所制的护甲。在巩俐饰演的《满城尽带黄金甲》里，她的手上就带着黄金护甲，尽显富贵之气。而电影所在的朝代也是一千多年前的五代十国时期了。那护甲因何原因存在呢？几乎每个古装剧里面都会有这样一句话：身体发肤受之父母。古代人们极其尊重孝道，对于头发、指甲这类的，轻易是不会去动它们的。指甲长得长了，时间一长就会容易折断，这个时候护甲就出现了。最初的护甲也不是时时佩戴的，只有在晚上睡觉时，以防折断指甲，才会佩戴，早上起来就摘了。就这样一代一代的传承下来，到了清朝，护甲成为了那时最流行的时尚单品。那为什么护甲发展了三千年，却在清朝时开始流行了呢？先不说清朝宫里的规矩多，就光是花盆底鞋都有着各种各样的样式，旗袍也是什么妃子穿什么颜色，到头上的旗头上面插着各式各样的金簪布摇，而且清朝穿的旗装袖子偏长，伸出手来就差不多露出了五根手指。那这个时候，皇上就过来要牵你的手啦，却露出了五根短粗的小手指。指头那也不太好看，所以护甲也有修饰手型的作用。妃子不论干什么，都翘起一个兰花指，尽显优雅。清朝最富有的贵妇慈禧就非常喜欢护甲，她护甲的款式在照片中也可以看出来有多奢华。其实护甲可不是谁都能戴的，戴着护甲的先不说身份有多尊贵，但肯定是个主子。就像《如懿传》里的魏延婉在做宫女的时候，每天挑水洗衣服，做的全是杂活。就算是有心留指甲，那干活也不方便，所以留指甲就只能是那些妃子娘娘们。他们每天也就是喝茶、看书、聊八卦，有时还会绣个花、抄个佛经什么的。每天的生活有人伺候着，一切事物都不用自己亲自动手，留指甲、戴护甲也就不奇怪了。那护甲除了彰显地位，居然还有让人意想不到的妙用。为何海蓝黑化前从不戴护甲，黑化后却戴上了呢？海蓝黑化前属于后宫小透明，既不像宫斗，也不像争宠，因此戴护甲对她来说没什么意义。因为指甲形状不需要保养到完美，反正她又不会见皇帝。黑化后，护甲成了海蓝的工具。第一，它需要迅速获宠，指甲得赶快养起来，它必须马上得到皇帝的宠幸，才能不被欺负，甚至就如意出宫。所以护甲也彰显着海蓝的身份和地位。就算此时她属于食物链低端，但怎么着她也是前敌老人，该有的尊贵还是有的。所以一个简单的护甲就代表着一个后妃的。态度在海蓝身上，护甲象征着他宫斗的开始，但他居然还有其他用处。每每看到清宫剧里的娘娘们翘起两根手指，修长的指甲上面套上精美的护甲，这些场景简直就像身处画中的美人图。可是，竟有人说护甲的其中一个功能，竟是便于杀人。难道清朝还有特工娘娘不成？并不是将护甲作为暗器，就算真的用它伤人，也不会伤到要害。若护甲真的是那样，那还要侍卫做什么？后宫的娘娘们就可以保护皇上啦。既然这护甲伤不了人，那他又是如何杀人的呢？其实是藏毒。看过清宫剧的都知道，皇上的后宫嫔妃那么多，女人一多，更避免不了的就是勾心斗角、尔虞我诈。有些受宠的妃子就会被针对，像很多宫斗剧演的那样，拦了我的路，抢了我的皇上，我就要害死你。所以就在护甲里下毒，在给对方夹菜或是喝酒喝茶时，悄无声息地将毒药下进酒里，等到对方毒发身亡，谁也不会怀疑到一个小小的护甲上。当然，有下毒的就有试毒的。后宫的娘娘不仅要争宠，当然还要提防着他人，有不少用银针试毒的桥段。护甲自然也是金银所制，也能验出鹤顶红这类的毒药。所以，但凡是多一个心眼的姑娘，出于防范。饭前也会用自己的护甲来验一验，也不必随时拿出一根银针，在众目睽睽之下给自己的饭菜试毒，这不是给下毒人留后路吗？前两个说法可能有人会说了，怎么会有这么费尽心思用护甲去害人呢？古代的妃子也不可能全这么坏吧？可是深宫重重，这么多妃子争一个皇上，今天这个被打入冷宫，明天那个被贬为庶人，有这个说法倒也不奇怪。那这么多娘娘戴护甲，她都有什么样式呢？来看指尖上的艺术，清朝嫔妃的护甲有多少种类？清朝。那么多的护甲，每个娘娘都有自己的风格，最多的就是金银类镂空护甲。
，有些上面还有雕花，并镶嵌着各色的宝石。那么护甲的有什么样的呢？首先从材质上来说，金银类的居多，不论是皇后还是妃子都可以佩戴。还有金石材质的，譬如和田玉、翡翠。翡翠护甲是同治时期才出现，那个时候的慈禧非常喜欢翡翠，所以那个时候翡翠护甲非常流行。还有就是象牙以及玳瑁所制成的护甲，这是何其珍贵的材质，所以能戴得起这样护甲的人肯定是地位很高的。其次，从花样上看，护甲分为封闭式、半镂空和镂空。封闭式就像一个直筒卷起来一样，透气性不太好；半镂空的护甲就像《如懿传》里富察皇后经常戴的那副护甲，甲面是没有空隙的，上面雕着一些祥云类的图案，但是指甲是露出来的。这样的护甲自然要比封闭式的舒服的多。还有就是镂空式，就像《如懿传》中淑妃的护甲，镂空的护甲上点缀着一些景泰蓝的装饰，看着很是精美。最后就是护甲上的装饰了，一般都会在护甲上点翠、鎏金、镶嵌等，追求更别致的护甲也算是花样的炫富了。我们清朝的富贵花慈禧，当然就得来点不一样的。曾经有记载说，慈禧每天都要用热水泡指甲，将指甲矫正，有不值的地方还得给她用锉子锉平，清洁干净后再涂上指甲油，戴上假套。慈禧这么护着自己的指甲，冬天更是不例外，将自己的护甲里套上棉套，套在十个手指上。所以，对于古代养尊处优的妃子们来说，守着皇子，等着自己心爱的皇上，每天无所事事，才养成了佩戴护甲的习惯。小小护甲之间体现的不只是历史，还有女人们举手投足之间的贵族气息。